হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা নিন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমি হুমায়ুন আহমেদ জুনিয়র টেলি বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজকে আমরা এমন একজন শক্তিমান অভিনেতাকে পরিচালক প্রযোজক এবং গান লিখে থাকেন উনি অনেক স্ক্রিপ্ট লিখেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের তিনি হচ্ছে আনোয়ার সিরাজি জি একটা বিষয় প্রথমে জানবো জসিম অকাল প্রয়াত অভিনেতা তারকার জ্যোতি লড়াটে ধারণ করে বাংলা চলচ্চিত্র আকাশ উজ্জ্বল করেছিলেন এই অভিনেতার মৃত্যুর বহু বছর পর আজও চলচ্চিত্রের দর্শক তাকে তারকার মর্যাদাতে স্মরণ করেন জসিম ভাই তার চলচ্চিত্র জীবনে প্রায় তিনশোর উপরে ছবিতে অভিনয় করেছেন হ্যাঁ জসিম ভাই প্রথমে ফাইটিং হিসেবে আসছিলেন তারপরে নায়ক সুপার স্টার নায়ক হয়েছেন রোমান্টিক নায়ক হয়েছেন বিভিন্ন অভিনয়ে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন এবং খুব সহজেই দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন তো আপনার সাথে খুব গভীর সম্পর্ক ছিল জসিম ভাই যেটা জানতে চাই জসিম ভাইয়ের সাথে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি আছে কি বলেছিল বা এখনও মনে পড়ে জসিম ভাইয়ের কথা জসিম ভাইয়ের কথা বললে সারা দিনেও শেষ করা যাবে না জসিম ভাই এমন একজন অভিনেতা ছিলেন উনি অনেক বড় একজন অভিনেতা ছিলেন এবং অনেক বড় মনের একজন মানুষ ছিলেন যেমন তার ফিগার ছিলেন যেমন উনি ছিলেন তেমনটি তার এত বড় একটা হৃদয় ছিলেন আমরা ওনাকে দেখেছি বিশেষ করে উনি খুব পছন্দ করতেন যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে যখন আমি কাজ করি ওনাদের সাথে ওনার সাথে তখন উনি বিভিন্ন সময় আমরা কেস পড়তাম যারা পড়ত না তারা বলতো তোমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আব্বা উনি সবাইকে আদর করে ডাকতেন আব্বা বলে ডাকতেন জাব্বা তুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তুমি আমার চেয়ে হিরোদের চেয়ে তুমি আরও হিরোর মতো থাকবা কারণ তোমাকে দেখে আমরা অ্যাক্টিং করব তো তোমার পায়ে জু স্যান্ডেল কেন টাকা দিতেন যে তুমি জুতা কিনে নিয়ে আসো কেস কিনে নিয়ে আসো তুমি দৌড়াবা গোড়ার মতো তুমি দৌড়াবা স্পিড নিয়া তুমি এভাবে চলবা কেন এরকম একজন মানুষ ছিলেন জসিম ভাই এবং দেখে জসিম ভাইকে দূর থেকে মানুষ দেখে কিন্তু জসিম ভাইকে তার চেহারা দেখে তার অবস্থান দেখে অনেকে হয়তো ভয় পেতেন আমার একটা স্মৃতি জসিম ভাইয়ের খুব মানে আজও মনে পড়ে সেই স্মৃতিটা হচ্ছে আজও মনে পড়ে স্মৃতিটা কারণ ওই ছবিটার নাম ছিল দুই রং বাস দুই রং বাজের হিরো ছিল জসিম ভাই ইলিয়াস কাঞ্চ সাবানা ম্যাডাম অঞ্জু ঘোষ ছবিটা দুই রং বাজ ছবিটা মূলত তখন আমি প্রধান সহকারী পরিচালক ওই ছবিটির পরিচালক ছিলেন ইলতুত মিস আমার ওস্তাদ উনি আলটিমেটলি ওই ছবিটা কাজ করেনি কারণ যে ওনার বয়সের কারণে উনি বলতো সিরাজি আমি এত বড় 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 আর্টিস্ট আমি তো পাচ্ছি না তুমি উনি একটা চিঠি রেখে দিলেন প্রথম শুটিং মহরব আমি একজন প্রধান সহকারী পরিচালক পরিচালক হইনি চিফ অ্যাস্টিন ডিরেক্টর ওনাকে যখন মনে করো ছবি শুটিংটা আমি শুরু করব এম এমতি অবস্থায় প্রথম দিনের শুটিংয়ে সাবানা ম্যাডাম আসবে আর্টিস্ট জসিম ভাই আর্টিস্ট ইলিয়াস কাঞ্চন আর্টিস্ট অনেক আর্টিস্ট রাতের বেলা যখন আমার ওস্তাদের কাছে গেলাম ইলতুদ মির সাহেবের বাসায় গেলাম যে ওস্তাদ কালকে থেকে তো শুটিং এই দৃশ্যটা আমরা করব। সেট ফালি ফেলিয়েছিলাম আমরা এপিসি গেটের সামনে তখন উনি বলল যে সিরাজি আমি তো শরীরটা ভালো না আমি তো পারবো না তুমি করো আমরা বলেন কি এত বড় বড় আর্টিস্ট আমি পরিচালনা করব এটা কেমন কথা তারা কি আমাকে মানবে নাকি সে তারা তো মানবে না আমি তো অ্যাস্টিন ডিরেক্টার সহকারী পরিচালক প্রধান সহকারী পরিচালক আমাকে তো মানবে না তারা পরিচালক হিসাবে জসিম ভাই সাবানা ভাই ইলিয়াস কঞ্চন অঞ্জু আনোয়ার হোসেন এটিএম শামসুজ্জামান দিলদার আনোয়ারা এত বড় বড় আর্টিস্ট নিয়ে তারা কি আমার পরিচালনা মানবে ভাই আমি তোমাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি উনি খুব লিটারেট পার্সেন ছিলেন ইংলিশের প্রফেসর ইংলিশে মাস্টার্স করা একজন মানুষ ছিলেন উনি একটা চিঠি লিখে দিলেন জসিম ভাইয়ের কাছে ওই চিঠিটা নিয়ে জসিম ভাইকে দিবা আমি সকালবেলা ধুরু ধুরু মনে আসলাম কাজ করব আমি যে আমি নাকি ডিরেক্টর আমাকে এদেরকে পরিচালনা করতে হবে সর্বনাশ মেকআপ রুমে ঢুকলাম জসিম ভাই আসছে জসিম ভাই আসার পরে মেকআপ রুমে এসে যখন আমি মেকআপ রুমে ঢুকলাম জসিম ভাই বসা সালাম দিলাম ভাইজান সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ সিরাজি আব্বা বলো কি অবস্থা কই ডাইরেক্টর কই তোমার ডাইরেক্টর আসছে আমি বলি যে ভাইজান চিঠিটা বাইর করে দিলাম যে আমার পরিচালক আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছে চিঠি চিঠিটা পড়ল বইরা বলল আমার ওস্তাদে লিখেছে যে অসুবিধে কত আসো আমরা কাজ করি এই যে সাহস এই যে অবস্থান 
একজন এত বড় শিল্পী পরে আমি বললাম ভাইজান আমি তো আপনাদের সাথে অ্যাস্টিন ডিরেক্টর হিসেবে অনেক ছবিতে কাজ করেছি সব শিল্পীর সাথে আমার মোটামুটি একটা পদচারণ আছে সহকারী পরিচালক হিসাবে অভিনেতা হিসাবে সবার সাথে কাজ করেছি কিন্তু আমি একজনের সাথে সহকারী পরিচালক হিসাবেও কাজ করিনি তার সাথে কোনো সিনেমাতে অ্যাক্টিং করার আমার সুযোগ হয়নি কে বাবা আমি সাবানা ম্যাডাম আমি তো সাবানা ম্যাডামকে চিনি আমার প্রিয় তারকা আমার প্রিয় শিল্পী কিন্তু উনি তো আমাকে নাও চিনতে পারে ওভাবে আমি ওনারে কীভাবে কি করব তুমি চিন্তা করবো না এবার সাবানা ম্যাডাম আসলেন চেটে আসলেন মেকআপ রুমে ঢুকলেন জসিম ভাই বসা আমি সাবানা ম্যাডামের পিছনে গুড় গুড় করে ঘুরতেছি যে কি বলবো জসিম ভাই বলে দেবে এসে সাবানা ম্যাডাম ঢুকলো জসিম ভাই চেয়ার থেকে দাঁড়ায় গেল কারণ সাবানা ম্যাডামকে জসিম ভাই এভাবেই সম্মান করত ইজ্জত করত সাবানা ম্যাডাম হাইজা করে কিরে জসিয়া চেয়ার থেকে উঠলি কে তুই আমার হিরো হিরো এ বেটা ভাই কেন আপা আপনি বসেন এত বড় মানুষটা চুপ করে দাঁড়ায় দিয়ে সাবানা ম্যাডাম বসলো বসার পরে সে তার পাশে চেয়ারে বসলো আমি পাশে দাঁড়ায় দিলাম উনি বললেন সাবানা ম্যাডাম সাবানা ম্যাডাম আমার বললেন যে ইলতুত মামা কোথায় ইলতুত মামা কোথায় মানে ইলতুত মিস ইলতুত মামা বলে ডাকতেন আর কি তো না উনি মারা গেছেন আল্লাহ তালা বেস্ত নসিব করুক তা আমি বললাম ম্যাডাম সালাম আলাইকুম আমি আনোয়ার সিরেজি আমি ইলতুত ইলতুত মিসের সিভাস্টিন ডিরেক্টর তখন জসিম ভাই বলল যে ম্যাম ইলতুত সাহেব আসবেন না এই যে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন এই ছবিটি আনোয়ার সিরাজি পরিচালনা করবেন আমাদেরকে সহযোগিতা করার কথা বলেছেন তো ও তো বোধ হয় আপনার সাথে কাজ করেনি ও আপনাকে খুব সময় করছে মানে তোর আরে বলো কি বলেন কি আপনাকে যেহেতু ডাইরেক্টর ডাইরেক্টর বানিয়ে দিয়েছে চলেন আমরা কি কাজ করব এই আমার শুরু হলো কিন্তু পরিচালনা যদিও ওই ছবিটি আমি আমার ওস্তাদের নামেই পরিচালনায় পরবর্তীতে দিয়েছিলাম এই ছবিতেই একটি ঘটনা ঘটল এই যে আমি আমাদের না 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 শিল্পী সমিতি না এই যে আমাদের যে কি প্রশাসন ভবনের পিছনে একটা ভবন ছিল না সিটি সেখানে আমি একটা দৃশ্য চিত্র অ্যাড করছি এই ছবি দুই নম্বর যে ছবি অনেক লোকজন দর্শক টোট আসে জসিম ভাই যখন একটা হুঙ্কার দিল এরকম একটা দৃশ্য ছিল যে হুঙ্কার দিয়ে আসতেছে এমনভাবে জসিম ভাই হুঙ্কারটা দিল যে দর্শকগুলো দেখতে আসছিল আমার ক্যামেরার পিছনে এরা জাইরা দৌড় ওই হুঙ্কারে তোর শটটা যখন ডায়লগ শুই না শটটা যখন কাটলাম কাটার পরে ওই লোকজন দৌড়ে গেল জসিম ভাই আমার রাব্বা কি বাবার এই লোকগুলো পালিয়ে গেল কেন ধরো তো ধরো ঠাকুর ঠাকুর আমি বলি ভাই আসেন সব ট্রেন নিয়ে আসলাম কী হলো জসিম ভাই কি হলো ভাই আপনারা পালাইলেন কেন দৌড়াইলেন কেন আপনাদের কি আমি বকা দিয়েছি না ভাইজান আপনি যেভাবে বললেন যেভাবে অ্যাকশন নিয়ে আসতেছিলেন আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদেরই বোধে মারবেন আর কি আর যেভাবে কথা বলতেছেন তারা ভাই এই ছিল জসিম ভাইয়ের অ্যাক্টিং এই ছিল জসিম ভাই সবাই রে জড়ায় ধরে বলল যে না ভাই এরা তো সিনেমাতে যাবে আপনাদের জন্য আপনার ভয় পাচ্ছেন কেন এইটা তো একজন খারাপ লোকের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করার জন্য আমাকে প্রতিবাদী হতে হয়েছে এই ছিল জসিম ভাই খুব আদর করত আমার এখনও জসিম ভাইকে আমি খুব মিস করি বিশেষ করে খুব আদরের কারণে এই দুই রঙবাদ ছবিটি যখন রিলিজ হলো তখন মনে আছে কি না আপনাদের আঠাশির বন্যা চলে বোধ হয় না আটানব্বইয়ের বন্যা হ্যাঁ নাইনটি এইটের বন্যাতে যখন রিলিজ হলো কেউ কোনো ছবি রিলিজ করে না জসিম ভাইয়ের জিদ্দি নামে একটা চলচ্চিত্র সর্বশেষ চলচ্চিত্র সে সেন্সার করে কমপ্লিট করে নিয়ে বসে আছে কোনো কখন পরিচালিত বসে আছে তো জসিম ভাই বললেন জসিম ভাই ওই ছবিটা রিলিজ দিতে সাহস পাচ্ছে না এত বড় একটা বাজেটের ছবি এত রিচ একটা ছবি ছবি কেন সাহস পাচ্ছে না যে বন্যার কারণে যদি ফেল করে ফেল করে এই বন্যার মধ্যে আমি কি করলাম আমি এই ছবিটা রিলিজ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর তো যেদিন রিলিজ দিলাম দেওয়ার পর তো ছবিটা সুপার ডুপার হিট হয়ে গেল ব্যবসা সব বললো সুপার ডুপার হিট হয়ে গেল যে সিনেমাটা আমি তখন গুলিস্তানের অফিস সিনেমার অফিস জসিম ভাই আমাকে ডাকালো আমি গেলাম জসিম ভাই আমাকে জড়াই দিল আব্বা তুমি কি করলা কি সিনেমা বানাইলো তুমি মিয়া আমি জসিম আমার জিদ্দি আমি রিলিজ করার সাহস পেলাম না তুমি দুই রং বাস রিলিজ করে দিলা সুপার ডুপার হিট করে ফেললা জড়ায় ধরে আমার বুকের মধ্যে জড়ায় দিল এই বেটা তুমি ডাইরেক্টর কিন্তু যদিও এই চলচ্চিত্রটির নাম কিন্তু আনোয়ার সিরেজি পরিচালিত যায়নি পরিচালিত যায়নি কেন যে ছবিটা শেষ করার পর আমার ওস্তাদের কাছে গেলাম যে ওস্তাদ ছবিটা তো শেষ আর উনি বললো যে আমার জীবনে আর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ করব না এমন যে আপনি জীবনে যেহেতু আর কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণ আপনি করবেন না এটা আপনার জীবনের শেষ সিনেমাটা হয়ে থাকে ওস্তাদ আমি আপনাকে দোয়া করে যান 
আপনার দোয়ায় আমি যেন পরিচালক হতে পারি কিন্তু এই ছবি যেহেতু আপনি আর কখনো করবেন না আপনার নামেই এই ছবিটি রিলিজ হবে আমি পোস্টার টোস্টার বানিয়ে তারকে নিয়ে দেখালাম আমার বলে কেন তুই আমার নাম দিলি কেন তুই পরিচালক হবি না আমি তো তোকে পরিচালক বানায় যেতে চাইতে চাচ্ছিলাম আমি বললাম আপনি দোয়া করে যান ছবি রিলিজ হয়ে গেল আমার ওস্তাদ তিন দিন পরে এসে আমার জড়ায় দেওয়া কান্না কি করলি তুই এই সিনেমা এই করে ফেলছিস আমি তো মনে করছি সিনেমা কি হবে না হবে কি বানিয়েছিস তুই তো নামটা আমার দিলি এই ছবিটির নামটা যদি তোর হতো তুই তো দশটি সিনেমা পেতি আমার না আপনার দোয়া থাকলে আমার চোখ এই ছিল জসিম ভাইয়ের সাথে তারপরে তো জসিম ভাই চলে গেলেন দুই নম্বর সর্বশেষ কোথায় দেখা ছিল জসিম ভাইয়ের সাথে মৃত্যুর আগে মৃত্যুর আগে জসিম ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিল জসিম ভাইয়ের অফিসেই এটাই এই যে গুলিস্তান যে ঘটনাটি বললাম সেখানেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছ আব্বা ঠিক আছে আমি সাহস পেলাম না তুমি করলা এটাই আমার সাথে শেষ কথা না জসিম ভাইয়ের আদরের ব্যাপারটা এমন ছিল আমার তো তখন ছিলাম ইয়াং ছিলাম তখন যখন চলতাম এই শীত মিত এগুলি তো চোখে দেখতাম না আমরা তা আমি একটা হালকা আব্বা তোমার শীত করে শীত লাগে না জি কি তোমার হঠাৎ করে ডাকতে বলতেছে এই আমার ওই কোটটা নিয়ে আইতো তার লোকে নিয়ে আসছে আবার এটা পড়ো তো জসিম ভাইয়ের গায়ের জিনিস আমার লাগবে নাকি আমার আমারে পড়াইয়া দিছে দিয়ে দিয়ে যে আমার গায়ে লাগছে হ্যাঁ আরে আব্বা যে তোমার গায়ে লাগছে তো আমি তো ভুল করে তো আমার না গায়েরটা না কিনে তোমারটা কিনা ফেলছি মানে এই যে মজাটা যে আমার গায়েরটা না কিনে তো তোমারটা কিনছি এটা যাও এখনও আমি সেটা ইন্টেক্সের মতো আমি সুন্দর করে আমার ওই কোর্টটাকে রেখে দিছি জসম ভাইয়ের স্মৃতি এখনও আমার ঘরে সেটাকে আমি ঝুলে রাখছি এবং সুন্দর করে প্রতি বছরে আমি পরিষ্কার করে কোর্টটা মাঝে মাঝে পড়ি আবার মাঝে মাঝে পড়ি না যদি নষ্ট হয়ে যায় থাক না একটা স্মৃতি সেই জসিম ভাই আজও মনে পড়ে জসিম ভাইয়ের ভালোবাসা জসিম ভাইয়ের মতো এদেশের অ্যাকশন কিং এদেশের অ্যাকশনের জন্মদাতা হচ্ছে জসিম বীর মুক্তিযোদ্ধা এই দেশটার বিন হ্যাঁ এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আপনারা জানেন দুই নম্বর ফ্লোরের জসিম ফ্লোর নামে আমরা জানি নামকরণ করা হয়েছে মান্নাবাইয়ের নামে মান্না ডিজিটাল হল দেওয়া হয়েছে মনে পড়ে এরকম শিল্পী আর আমাদের জীবনে আমরা পাবো কি না এরকম জনপ্রিয় মানুষ একজন জনপ্রিয় শিল্পী হতে হলে সেই মানুষটিকে আগে একটা ভালো মানুষ হতে হয় একজন ভালো মনের মানুষই একজন ভালো শিল্পী শিল্পী হতে পারে জনপ্রিয় হতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি মনটা উদার হতে পারে জসিম ভাই সম্পর্কে দর্শকদের বলে বিদায় নিয়ে নেন প্রিয় দর্শক আপনারা প্রায় তো জসিম ভাই তার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ যেন জসিম ভাইকে ব্যস্ত নসিব করেন সেই দোয়া কামনা করে আজকের আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন আপনাদের সাথে যতদিন বেঁচে থাকি আপনাদেরকে যেন ভালো সিনেমা উপহার দিতে পারি অভিনয়ের মাধ্যমে যেন আপনাদের আনন্দ দিতে পারি আমার লেখালেখির মাধ্যমে দেশ তথা জাতির জন্য যেন একটা কিছু দিতে পারি সেই দোয়া চেয়ে আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ